。西藏考古发现，一点八万年前的史前神族医学档案，四大文明真正的起源可能在西藏。书中疑似记录了史前人类前往太空的证据，这就是本教的千年遗物《象雄大藏经》。那么，《象雄大藏经》中到底写了什么呢？难道史前超级文明真的存在过吗？新来的朋友们，点个关注，带您了解更多精彩内容。我国西藏一直都有一个关于古象雄帝国的传说，这个帝国强大到什么地步呢？据说如今的藏文所接续的正是古象雄帝国的文字系统。不光如此，古象雄帝国的历史大概可以追溯到 1.8 万年前，当时整个帝国还处于人神共存的地步，天神统一居住在一个名叫魏摩龙人的地方。天神在魏摩龙人这个地方待久了，自然也会发腻，于是一个名叫敦巴辛饶的天神就驾着一只金色的大鹏鸟来到了。冈波仁旗在此继续发展着帝国的版图，建立了古象雄国。除此之外，敦巴辛饶还创立了一个宗教——雍重本教。顾名思义，雍的意思是不灭，重的意思是不死，本的含义是本源。这也是说，雍重本教就是一切宗教的源头。而根据民间传说，本教的创立者敦巴辛饶确实教导出了很多的学生，比如说中原地区的三皇五帝、两河流域的苏美尔、印度的婆罗门、波斯的拜火教等。总而言之，世界范围内比。较有影响力的宗教都能在本教这儿找到踪迹。一听这话，似乎本教是一个很了不起的存在。可归根结底，这些关于古象雄国本教的说法都是未得到验证的传说。这也就意味着，传说中的本教再怎么了不起也没什么关系，因为很长一段时间，这一宗教在普通人眼中不曾存在过。然而，谁都没有想到，二十世纪考古发现的《象雄大藏经》的横空出世，竟然就证实了古老象雄国和本教的存在。出。听这个名字，恐怕许多人都会觉得这部书和佛教相关。事实上，《象雄大藏经》和佛教谈不上一点关系，它就是一部非常全面的百科全书。在这其中，不但包括了医学、天文学等基础科学的知识，也包括了像占卜、符咒这类的秘术。可以说，这部书所包含的内容，只有你想不到，没有它包含不了的。按道理来说，既然这本书的知识如此全面且丰富，它应该早就被人们关注到了，也不至于要等到二十一世纪。可事实却是，由于这部书的书写文字过于的古老，导致翻译工作进行的非常缓慢。一九六六年，法国才出版了第一部《象雄词典》，两年之后，丹麦学者才推出关于象雄文字的语法词典。目前，《象雄大藏经》的汉译工作已经启动了十年，这部书的神秘面纱也即将被揭开。西藏古籍记录了一种秘药，生。称是进入太空的关键。令人难以置信的是，秘药的功效竟然与当代航天员的发现不谋而合。难道古人早已去过太空了吗？在《象雄大藏经》中，明确的记载了一种名叫“太空养心丸”的药物。这种药物主要针对的人群就是即将飞天的人。一看这记录，专家们就来了兴趣。于是，经过大家的研究，发现这“太空养心丸”的主要成分是藏红花，而藏红花的功效主要在心血管这块。根据我国航天员的现身说法。人类进入太空最大的困难，并不在于失重本身，而在于由失重引起的心血管功能失调。这也是说，这史前神族早就发现了肉身进入太空的最大弊端，还根据这一弊端研发出了相应的药物。而更为神奇的还在于，每一张关于太空养心丸的说明旁边，都附着了一张提着箱子的图片。细心的网友或许会发现，宇航员回到地球之后，他们的手里也会提着一个小小的箱子。难道这小小的箱子里？其实就是类似太空养心丸的存在嘛，这倒是我们想多了。专家解释，航天员手里的小箱子只是一个便携式的通风装置，但不得不说，这一超越万年的联动让人既激动又疑惑。为什么一款针对上天的药物会出现在《象雄大藏经》中？难道说早在上万年前，象雄国就发展出了什么可以把人送上天的航天技术吗？由于专家对《象雄大藏经》的破译工作还未完成，这一谜团的答案恐怕也无法在一时半。会儿之中得到答案，可还没等专家们从太空养心丸这里缓过来，《象雄大藏经》又出现了一段更匪夷所思的记载。据《象雄大藏经》的说明，创立象雄国的敦巴辛饶有着多重身份，他不但是个宗教创立者，还是一位神医。这位神医可不是光靠药物治疗人们的疾病，敦巴辛饶还会做外科手术。经过他手所做的外科手术，术后愈合根本就不需要拆线。原因很简单，敦巴辛饶做手术的缝合线乃是动物的筋。
经脉。试想一下，动物的经脉又不是什么人造的纤维，自然是可以被人类的肉体所吸收、同化的。从这里似乎可以看出，这一神族的医疗水平实际上和现代社会没有什么差别，甚至还可以超越当下的技术。除此之外，在《象雄大藏经》中也准确地描绘着人体的骨骼结构、器官等位置图。未来古代人能够描绘出人体结构图这一做法，本身没什么很稀奇的。但问题在于，《象雄大藏经》还附带画上了胚胎发育的。全过程每一阶段的胚胎发育都完整的呈现在了图画之中。要知道，现代人之所以能够观察胚胎的养成，是因为现代高端的医疗技术让人们得以看到细胞的存在。可没有现代技术的这一古代人又是怎么看到的呢？目前没人能知道这个答案。可这还仅是《象雄大藏经》留下的众多谜团之一。神真的存在吗？粒子学家发现，西藏古籍记载的一处山脉，疑似能通天的神柱，是伪装成山脉的能量加。加速器？难道地球真的是一个外星人制造出来的吗？前面提到过，在关于古象雄帝国的传说中，有一个名叫魏摩龙人的地方，敦巴新饶就是从此地而来，进入西藏后才创立了象雄国，留下了《象雄大藏经》这一经典。既然敦巴新饶一人就拥有如此本领，那么魏摩龙人岂不更是人才济济？这又是一个怎么样的风水宝地呢？既然魏摩龙人这个名字听起来很奇怪，但它的构造跟佛教所说的须弥山。没什么区别。根据《象雄大藏经》的记载，整个魏摩龙人就像一个同心圆，居住着所有的天神。在这个同心圆中间，有着一根打通天地的神柱，穿过这个柱子，就能自由地穿梭于天地之间。一九零七年，一位探险家在莫高窟游玩的时候，就发现了用不同语言写就的手稿。由于语言不同，探险家花费了很长的时间去琢磨手稿上的内容，最终确定他们指向了一个共同的地点——梅鲁峰。起初，所有人都以为。为这不过是座普通的高大山脉，可没想到的是，一百年过去后，梅鲁峰突然就在粒子学界大火了起来。原因就在于，人们发现它的结构很像是正在运作的粒子加速器。而与粒子加速器不大一样的是，梅鲁峰的本质是一座山脉。这也是说，如果梅鲁峰这座山承担了能量加速的责任，那么它所沟通的不就是天地了吗？换言之，梅鲁峰正是传说中支撑起天地的神柱。说到这，另一件细思极恐的。事情就出现了。原本人们以为的是，这神柱沟通的天地应该就是肉眼可见的天与地。可现在，当神柱变成一座高大威严的山峰之时，天地的概念就要发生变化了。因为地或许还是此前的地，但天却很有可能不再是站在地球上所能看到的天空了。这也是说，魏摩龙人很有可能在地球之外。试想一下，一个居住着众多天神的地方，从另一个角度来说，不就是人们乐此不疲的追寻的居住着外？星人的星球吗？而在史前时代，象雄国的人的确是有可能离开地球，进入到魏摩龙人这个地方的。毕竟，用于治疗太空病的太空养心丸都研发出来了。这也是说，早在上万年前，人类的祖先就与外星人打过交道。他们借助太空养心丸这一药物。自如地穿梭在宇宙之间，无所畏惧。显然，这一做法放在现代社会也不大可能实现。这也是为什么人们如此惊叹于《象雄大藏经》所记载的内容的原因。因为一旦《象雄大藏经》中的内容被证实是真实的，那么也就是说，上万年前的文明高度就已经甩开现代文明好几条街了。不过，眼下《象雄大藏经》的内容还未完全破译完成，或许它带给我们的惊喜还不止于此。不管怎么样，人类并不畏惧。自身的渺小，他所害怕的正是无知的自大。我们期待专家们的研究能早日为我们揭开《象雄大藏经》的谜底。看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。